compro en el Gran Vía de Primark. No. <risa> compro en el Primark de Gran Vía. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de Primark pero en serio, por favor, señores de Primark dejen de traer cosas nuevas porque como ya dije, cada vez me gustan más porque están mejor y no puede ser, esto es un vicio, por favor y de verdad, siento mucho si os canso con los vídeos de Primark intentaré intercalar con otros vídeos pero bueno, también sé que os gustan mucho porque además de que le deis a me gusta me lo decís muchísimo entonces, pues bueno, yo lo hago y os, bueno, no sé qué os voy a contar que me enrollo aquí, en fin voy a intentar ser concisa y breve ¿vale? y os traigo un vídeo de compras de Primark de mis últimos productos que ya he estado probando un poquito y que bueno, puedo, puedo daros unas primeras impresiones, así que no me enrollo más, estas compras van a ser solo de maquillaje y bueno, accesorios de maquillaje, cosmética y demás, así que empezamos Vale, pues como siempre yo hago, vamos a empezar por ojos. Y bueno, pues de ojos, y voy a juntarle un pelín con rostro, ¿vale? Ahora lo entendéis mejor. Me trajeron, me regalaron, eh, porque bueno, me operaron de las mulas del juicio. Y bueno, pues mis padres son así, me quisieron dar un detalle. Y bueno, pues me regalaron estas paletitas de aquí, estas de ojos y estas de rostro. Es una colección que se llama Habana. Y bueno, pues tiene este estampado aquí súper chulo, ¿vale? Es de cartón, o sea que está súper bien. Y esta es una paleta de sombras. Es una pasada, ¿vale? Os la voy a acercar. No sé si la vais a poder ver bien porque al ser dorado esto, no sé si deslumbra o no enfoca bien la cámara. Pero bueno, son esos tonos de aquí, súper chula porque tiene este tono aquí, es precioso, este naranja. Pero este azul, además con contraste, me parecen preciosas las sombras. O sea, son súper chulas, diferentes y además pigmenta súper bien. Bueno, y aquí tenéis esas tres sombras, creo que está enfocado, a ver. Mirad, esas son las tres sombras, ¿vale? Y bueno, pues la pigmentación está bastante bien. A ver, no va a ser las mejores sombras del mundo. Pero bueno, esta de aquí es mate... Este es el azul súper chulo y esta es que me encanta. Esta sombra es una pasada, además pigmenta súper bien. Y bueno, pues estas son tres, tres de las sombras que tiene la paleta. Voy a sacar las toallitas también de Primark para limpiarme. Esta no las he comprado, ya las tengo. Y bueno, sobre la paleta tampoco tengo mucho más que decir. Eh, vale 6 euros, aunque siempre pondré los precios como hago por la pantalla. Eh, de espero acordarme de los precios porque la verdad es que... No en todas las cosas están los precios y, y como en, en internet tampoco están, pues para mí es un poco complicado, pero bueno, yo si puedo los pongo, como siempre. Y bueno, pues esta es la paleta, ya sabéis, genial, súper chulos los tonos y me ha encantado. Y la paleta de rostro que acompaña es el, el igual, ¿vale? Y tiene estos cuatro tonos de aquí, lo único que no tiene son, es, son espejos, pero bueno, tampoco me molesta excesivamente. Y bueno, a ver... Aquí podéis ver los tonos. Eh, son dos iluminadores, un contorno, bueno, contorno bronceador y un colorete. Os digo, lo que más más me gusta y lo que más uso es el colorete, es precioso. Estos dos iluminadores son un poquito oscuros para mí, como podéis ver. Pero aún así, este que es de un tono oro rosa, me gusta mucho para hacerlo como con el colorete y luego colorete iluminador así extraño. Este doradito no lo he usado tanto, tanto, pero además ahora para verano me parece súper chulo. Y el contorno también está súper bien. Iba a decir, tienen un poco de purpurina, no, es que estos son bastante, son purpurinosos estos dos, ¿eh? son purpurinosos, pero es que son muy bonitos de todas formas. Entonces, pues bueno, os hago swatches de los cuatro, que estos sí que puedo hacer, que son menos, que la paleta eran muchos. Y mirad, aquí los tenéis. El contorno bronceador, a mí me gusta más como bronceador. El colorete es precioso, es que es precioso. Este es el oro rosa y este es el más dorado. Y mirad qué luminosidad, qué chulada. Me encanta. Tan genial. Siguiendo por rostro, eh, os voy a sacar un iluminador que creo que saqué también hace poco, pero bueno, porque lo, este lo he comprado hace bastante. Que es el... El Ice. Sí, el Ice. Que es blanco. Vale, estoy llena de iluminadores ya, ¿no? Es blanco con purpurina, es muy 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 cantoso, ¿vale? Esto para pieles súper claras porque si no, bueno, para cosas especiales y demás sí puede servir. Y bueno, era de una colección que era como tornasolada o algo así, iba a decir de sirena, pero esto es hielo, no creo que sea de sirena. Era como sí, como, no nos dice, du duocromática, algo así, había una colección como de unicornios o algo así, no sé. Y me gusta muchísimo, os voy a hacer un swatch. 
y bueno pues es este blanco súper intenso que no tiene mucha magia pero es que no sé me encantó es que yo todo lo de verdad es que parezco tonta pero todo lo que veo blanco me lo llevo <risa> y eso no tiene más pero no sé me gusta mucho yo creo que es el, el envase este al ser así lo hacen aposta para que llame la atención o algo <risa> Ahora os voy a sacar un colorete que hasta soñé con él, de verdad. Porque es un colorete naranja también. Además tiene un montón de tiempo esta gama así. Tiene más años, madre mía. Pero mmm, me gusta mucho. Y pone que vale 2,50€, pero luego a mí en la caja me costó un euro. Así que no sé, como siempre lo vuelvo a repetir, pero por si alguien no lo sabe, yo siempre lo digo. Compro en el Gran Vía de Primark. No. <risa> Compro en el primar de Gran Vía, ¿vale? Así que pues eso, que como compro en el primar de Gran Vía, a lo mejor allí los tienen rebajados, en otros sitios no sé cómo va eso. Pero bueno, que pone 2,50, a mí me valió un euro. Y es este tono de aquí naranja, además es que estoy ahora con los naranjas, o ya siempre... A ver, si es que hablo muy rápido. Siempre he sido de tonos súper fríos, pero yo no entiendo por qué este año me está dando por estos tonos, siento que me sientan bien, siento que me sientan bien. Así que bueno, os voy a hacer un swatch y es no es mate, o sea, es... A ver... Es como el polvo mate, ¿vale? No es irisado, es mate, pero tiene pequeños pe purpurinas o destellitos en dorado. Pero vamos, no se nota, parece mate. Así que os voy a hacer un swatch. Mirad, es este tono de aquí, que es un naranja, que es como que tirando a teja, es un color muy diferente, porque yo todos los naranjas que suelo tener son más corales, más tirando a rosa, pero este no. Este es naranja, aunque yo en el visor lo veo súper, súper naranja, tampoco es tan naranja. No sé, naranja, 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 parece que no digo otra cosa. Que me gusta mucho y ya está. Últimamente de verdad los productos de Primark me están encantando. Yo creo que todos los que tengo hoy para enseñaros me gustan. No ha habido ninguna decepción, de verdad. Bueno, hay uno que no es una decepción, ahora veis el último. No es maquillaje como tal, ahora veis. No me veo solo de verlo. Quedamos a ver el vídeo. Vale, y habiendo pasado ya maquillaje como tal, vamos a hacer... Uy, no. Es que sabéis lo que pasa, que tengo los productos en la mesa y los dos labiales se han ido rodando. Entonces digo, no tengo más maquillaje y yo pensando, qué raro, y me suena que había algo más. Dos labiales fijos, cómo no. Me gustan estos labiales, ¿vosotros qué pensáis? <risa> si me conocéis ya lo sabéis, de verdad, parece que sí. <risa> Digo las mismas frases en los vídeos. En fin, me cogí este tono que lo saqué en el último vídeo diciendo que no os lo había enseñado, que es el tono... Pillow Talk Creo que se dice así Pero es que Pillow Pillow Talk Vale, y este tono que es el Impose Este es el que llevo puesto ¿Vale? Eh, mira, mirad, mirad Este rosa lleva meses en Primark Todos se han agotado los rojos, los granates que ya me habéis visto que tengo Pero este no Porque yo cuando iba y lo veía Lo veía demasiado rosa Pero me lo he puesto hoy, a ver es rosa Pero me gusta de verdad, yo creo que la gente, porque me ha pasado a mí, no lo compra porque piensa que va a quedar mucho peor. Y mirad cómo me queda, yo creo que está súper chulo. Por cierto, antes de enseñaros los swatches de estos dos labiales, eh, deciros primero que me gustan mucho, creo que ya lo sabéis, pero bueno, si no lo digo, son de mis labiales preferidos. Y eh, como me dijo una chica en un vídeo que hice eh, de un maquillaje, un look de maquillaje de primar, que me veo, que me veo, no, que me hago... <risa> A ver, como me dijo una chica que hiciera como probándolos, poniéndolos a prueba, lo haré, ¿vale? Haré un vídeo poniendo a prueba. Yo ya no sé si lo haré, estará grabado antes, después, porque no sé muy bien cuándo voy a subir los vídeos. Pero bueno, que haré un vídeo probando y enseñando swatches de esos labiales en los labios, en la mano y probándolo durante todo el día para ver cómo funciona. Así que si os gusta la idea, me lo podéis dejar por comentarios, aunque a lo mejor ya lo he subido, en fin. Porque yo grabo vídeos y no sé luego cuándo lo subo, en fin. Pero bueno, que os voy a enseñar estos dos que me gustan mucho y eso. Aquí están, no están secos todavía, ¿vale? Pero bueno, estos son los tonos, se quedan igual cuando están secos. Este es el Pillow Talk y este es el Impose. Y la verdad que están súper chulos los tonos. Me han gustado mucho. Este además lo he usado uf, muchísimo porque es como un rosa grisáceo. Tiene, cuando lo ves en la barra, como si fuera irisado, pero es totalmente mate. ¿eh? No tiene ni purpurina, ni satinado, ni nada, pero bueno. Yo lo comento. Así que genial. Y ahora sí hemos acabado con maquillaje como tal. Y vamos a ir a accesorios de maquillaje que son brochas y esponjas y demás cosas. Respecto a las brochas, también me regalaron este set de aquí, ¿vale? Que esta de Rusia, perdón. <risa> este set de aquí, que no sé cuánto valía, creo que valía 8 euros. He 
visto un montón de sets en Primark eh, pinceles de estos de unicornio como si fuera el cuerno del unicornio he visto también unos que tienen aquí los mangos como si fueran mármol, mármol, vale de dibujo de estampado de mármol y eh, estos que me encantan, o sea son como todas las bolsas de primar que sabéis que me encantan súper suaves, dependiendo de algunas son más tupidas otras son más sueltas en fin, me, me encantan es que me encantan las brochas de primar, no puedo decir nada más están súper bien porque valen eh, estas 8 euros es que no te vale es que ni 2 euros por brocha entonces, genial os voy a enseñar un poquito de cerca eh, los estilos que tienen, vale los cortes los tipos de brocha que hay y para que las utilizo muy muy rápido y eso vale, empezando por la pequeña, esta es como una lengua de gato pero más gordita de lo normal que puede servir o para aplicar sombra o para corrector la verdad que está chula esta de aquí, vale, es como de corte recto, entonces pues puede valer para base a lo mejor es demasiado suelta porque yo la veo demasiado suelta pero puede valer o para iluminador o bueno eso ya es jugar esta de aquí vale para coloreta aunque es un poquito pequeña entonces yo creo que puede valer muy muy bien para contorno es, co es redondeada totalmente esta está un poquito aplastada esta es como para polvos pero de todas formas todas son bastante pequeñas para mi cara sobre todo que la tengo muy grande pero bueno que es ajustarlo cada uno a lo que quiera esta como hemos dicho es como para polvos o algo así y esta es como la que tengo que me encanta que yo aplico el contorno pero vale también para colorete así que pues estas son las brochas ahora vamos a una cosa que es curiosa cuanto menos que además me la compré ayer pero ya la he probado porque, porque había que probarla y son esponjas que venían aquí en este plastiquito vale que os deslumbro me han valido 3 euros y son esto o sea Tú metes el dedo, es que es muy raro, ¿vale? Y pues te aplicas en plan, como utilizamos el dedo para aplicar, pues habrán mezclado el dedo con una esponja para hacer una esponja dedo, ¿vale? Es una esponja dedo. ¿Cómo se llama? A ver cómo se llama. Sí, finger blenders, o sea, sí, esponja dedo, sí es que se llama esponja dedo. Eh, para aplicar el corrector, la base, por ejemplo, también así sirve, en fin. Eh, hoy la he querido probar para poder deciros así brevemente, ¿vale? La llevo aplicado y el corrector con ella. Eh, y mirad, esta sí que crece de tamaño, no me lo creo. Por fin una esponja que crece y es... Es que estoy flipando, ya. Súper blandita, es que es increíble. Entran dedos más grandes que los míos, ¿eh? Porque queda hueco por dentro. Es raro, pero sí. <risa> y... Eh, eso. Me gusta muchísimo, en serio Súper blandita, súper fácil de aplicar Porque como he dicho, como utilizas el mismo dedo Si quieres por la cara, pues haces así de lado Me ha encantado esta esponja Vale 3 euros, al final son como 2,50 cada una O sea, 2,50 1,50 cada una Pero está súper bien, es súper curioso Yo lo cogí pues por eso, porque es súper curioso, mirad Pero me ha encantado, me ha encantado Es que no tengo más que decir, de verdad Ahora vamos a otro accesorio que es, eh, una, yo tengo algo parecido de que me lo había comprado antes, que es un limpiador de brochas, ¿vale? No sé muy bien si se verá, tiene dentro, a ver, voy a intentar acercar, es como un, una esponjita de estas de textura, que también vale para caracterización, ¿vale? Esto va metido dentro del de corazón, ¿vale? Y lo que hacemos es coger el pincel y limpiarlo en seco para quitar el polvo que pudiera tener. Y entonces, pues bueno, luego la podemos lavar esto y es muy fácil. Y lo que más me gusta de todo es que además de eso, también vale por dentro y por detrás para lavar las brochas con agua y con jabón. O sea, por aquí tiene puntitos, por aquí tiene rayitas. No sé, me parece que está genial, genial. No me acuerdo cuándo, cuánto valía, pero a lo mejor era 1,50 euro, 2 euros. Y no sé, me ha parecido súper chulo y súper original. Así que pues eso, este corazón me ha gustado bastante, la verdad. Lo utilizo, los agujeros no son a lo mejor para brochas de ojos porque son un poquito gorditos. Pero bueno, aún así, que está, está genial, que está genial. Ahora vamos a otro invento extraño y es el de los inventos extraños que hay en Primark. Que es esto de aquí, que diréis que es esto, habrá gente que lo sepa lógicamente. Yo eh, cuando lo vi no sabía muy bien, pero luego me encantó la idea. Son como tiene forma de labios, pero podría no tener forma de nada. Y es para ponerlo en la mano, ¿vale? Y yo normalmente cuando aplico la base la aplico en la mano y ya de ahí mezclo. 
esto es mucho más higiénico, sobre todo para maquillar o lo que sea. Porque echamos la base, ¿vale? Esto es una máscara de pestañas. <risa> Imaginemos que es la base. Cogemos con una brocha y ya a partir de aquí eh, nos maquillamos. Lo mejor también que al ser de plástico súper limpio. Y no sé, la idea está súper chula. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Así que creo que vale 1,50€ también. Súper genial, de verdad, súper útiles las cosas que están poniendo. Luego ya casi para terminar de cosmética, como no repongo mi uh, Easy on the Eyes, de, que es un bifásico, un desmaquillante con aceite para eh, limpiar bien pues, los ojos, la máscara y todo eso. Ya lo sabéis, ¿no? que me encanta, vale 2 euros y súper recomendado. Yo ya no sé cuántos, llevo, cuántos botes llevo de esos. Y por último lo que os estaba diciendo que no es de maquillaje como tal, pero sí está en la zona de maquillaje, bueno, está en la zona de cepillos de dientes. Hay una zona dentro de maquillaje que es de cepillos de dientes. Bueno, pues como os he dicho al principio del vídeo, a mí me han operado de las cuatro muelas del juicio. Mis padres me regalaron eso y lógicamente como no me iban a regalar. Esto es súper muela. Es que me encanta. Es que mirad qué cara de sorpresa. Oh, no puedo comer. Bueno, ya. Se me va la cabeza. En fin. Esta súper muela que es para poner los cepillos de dientes, pero la verdad es que yo la tengo en la habitación así. Y bueno, pues eso que a mí me hace mucha gracia y yo os la quería enseñar porque está en la zona de maquillaje. O sea que bueno, no hay más que contar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Perdonadme, perdonadme si soy muy pesada con los vídeos de primar, pero es que compro mucho, pruebo mucho. Casi todo me gusta y entonces os lo quiero enseñar. Y además vosotros me los pedís, entonces... En fin, que espero que os haya gustado mucho, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, me lo podéis dejar en comentarios que siempre os leo. Dame me gusta si os ha gustado, eh, compartirlo, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo.